Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba, ngày 31 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng thống Thái Anh Văn cảnh báo đừng tin Cộng sản. Vấn đề lớn nhất tại Đài Loan hiện nay là mối lo từ Trung Quốc đại lục, nơi họ đang tìm mọi cách để nhúng tay can thiệp chính trị vào quốc đảo nhỏ này. Và thông báo cũng như báo chí quốc tế liên tục đăng tải gần đây về vụ việc. Đây là hình Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Trích dẫn một lá thư từ một thanh niên Hồng Kông kêu gọi mọi người đừng tin vào những gì, những người theo chủ nghĩa Cộng sản. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 29 tháng 12 nói rằng đời sống dân chủ của Đài Loan đã đối mặt với những nguy cơ đến từ Trung Quốc. Những cuộc bầu tình chống chính phủ diễn ra nhiều tháng qua Hồng Kông đã trở thành một phần quan trọng trong chương trình nghị sự ở Đài Loan trước cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 1 tới đây. Trong đó, bà Thái Anh Văn đặc biệt cảnh báo rằng Đài Loan sẽ là nạn nhân tiếp theo sau Hồng Kông nếu chấp nhận sự nô dịch từ Bắc Kinh. Và những bài báo như thế này, các bạn có thể tìm hiểu và đọc rất chi tiết sau khi chúng tôi chia sẻ đường link ghi rất rõ những thông tin về cuộc họp quan trọng này và tuyên bố của bà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Và những bài học từ Hồng Kông đã làm cho Đài Loan bừng tỉnh và cảnh giác hơn bao giờ hết trước các mưu đồ đen tối đến từ Bắc Kinh. Đây là hình ảnh những người dân Hồng Kông biểu tình phản đối dự luật dẫn độ với Trung Quốc và sau đó là phản đối Trung Quốc nhúng tay can thiệp vào công việc nội bộ và chính trị tại Hồng Kông. Phát biểu trong một cuộc tranh luận tranh cử Tổng thống trên truyền hình, bà Thái đọc đoạn trích trong một cuộc thư mà bà nói rằng bà đã nhận được từ một người trẻ tuổi ở Hồng Kông. Bà không đầu tên người viết và cũng không cho biết bức thư được viết khi nào. Bức thư mà bà Thái đọc có đoạn Tôi khuyên người Đài Loan đừng tin vào Trung Cộng, không nên tin bất kỳ quan chức thân cộng nào và cũng đừng rơi vào bẫy tiền của Trung Quốc. Để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của những thanh niên Đài Loan đã được biết trên truyền hình qua các cuộc bầu tình của Hồng Kông liên tục diễn ra trong nhiều tháng qua và điều này đã gây rung động Trung Quốc và những nước khác. Người Đài Loan đã có trải nghiệm đau thương về thời kỳ thiết quân luật trước khi chuyển sang thể chế dân chủ hiện nay và đang chứng kiến sự suy tàn của Hồng Kông mà Thái Anh Văn trích đọc bức thư và thông báo như vậy. Đài Loan tách ra từ Trung Quốc vào năm 1948 khi tưởng giới thạch đã thua trận Mao Trạch Đông và chạy họ ra hòn đảo này để lập nên quốc gia này. Và kể từ đó Trung Quốc liên tùng mọi cách để chiếm lại Đài Loan kể cả bằng vũ lực. Thiết quân luật vốn được ban bố ở Đài Loan vào năm 1948, bất chấp nền dân chủ đã hứa hẹn trong hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc. Thời kỳ thiết quân luật này kéo dài đến những năm 1987 và là thời kỳ thiết quân luật lâu nhất trên thế giới và lúc đó và đã được dỡ bỏ. Bà Thái nói rằng bà muốn đọc bức thư để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới. Ngày 11 tháng 1 tới, những lá phiếu trong tay chúng ta sẽ quyết định cuộc đời, cuộc sống dân chủ hiện tại của chúng ta và tiếp tục được duy trì hay không. Cả thế giới đang theo dõi những gì Đài Loan sẽ chọn lựa vào ngày 11 tháng 1 tới. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của nước này và có thể dùng vũ lực nếu cần thiết để thống nhất lại đại lục. Và hình ảnh các bạn đang nhìn thấy đây là phát ngôn viên cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Trung Quốc đã có rất nhiều và liên tục gần đây có những phát ngôn yêu cầu thống nhất Đài Loan, kể cả bằng vũ lực. Và Đài Loan trong thời gian gần đây cũng đã tăng cường hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình và liên minh chặt chẽ với Mỹ để đề phòng Trung Quốc tấn công bất ngờ. Đây là hình ảnh phi đội máy bay chiến đấu F-16 của không quân Đài Loan bay theo đội hình gần sân bay Sung Sơn của Đài Loan. Nhưng Đài Loan cũng khẳng định nước này là một thể chế, một quốc gia độc lập được gọi là Trung Hoa Dân Quốc, tên gọi chính thức của hòn đảo này. Trung Quốc thì nói rằng sẽ điều Đài Loan, điều hành Đài Loan theo mô hình một quốc gia hai chế độ, giống như mô hình được áp dụng tại Hồng Kông cùng lời hứa hẹn về quyền tự trị rất cao. Bà Thái Văn Anh Văn và cả đối thủ chính trị của bà là ông Hàn Quốc Du 
thuộc quốc dân đảng, một người ủng hộ việc thúc đẩy mối quan hệ với Bắc Kinh, đều phản đối mô hình này. Mỹ thì ra sức dùng Đài Loan như một cuộc một chiến lược thách thức Trung Quốc ở ngay trước mũi Bắc Kinh. Đài Loan vừa qua đã chi ra tới 10 tỷ đô la để đặt mua của Mỹ 66 máy bay chiến đấu F-16V và 108 xe tăng cùng tên lửa Abram. Và tất nhiên Trung Quốc qua đó đã tỏ ra rất tức giận khi Mỹ ngày càng thân thiện bán và cung cấp rất nhiều vũ khí hiện đại cho Đài Loan nhằm chống lại nguy cơ bị Bắc Kinh xâm lược. Trung Quốc cũng tìm nhiều cách tác động vào chính sách của Đài Loan hiện nay. Đây là hình ảnh Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn đang tới xem giới thiệu máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Trong khi các nhóm thân Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động ở Đài Loan để thúc đẩy việc hợp nhất quốc đảo này với đại lục, thì khi doanh nhân người Đài Loan Dung Nan muốn tìm khách hàng cho các sản phẩm làm sạch mới của công ty mình tại Trung Quốc, ông đã tìm tới một kênh trái về thông lệ, một đảng của người Đài Loan ủng hộ việc thống nhất với Trung Quốc. Một thanh niên cao cấp của đảng xúc tiến thống nhất Trung Quốc cho biết đảng này sẽ có lời với các quan chức từ Cục Quản lý Thị trường Quảng Đông để giúp ông công ty vệ sinh của ông Ji có trụ sở tại Trung Quốc, điều mà ông cũng đang mong muốn. Thì như vậy là rõ ràng Trung Quốc đã dùng những con mồi và dùng những cái chính sách mở hơn đối với những người và những cái đảng phái và thân Trung Quốc để tạo cho họ cái quyền lợi về kinh tế và với hy vọng rằng là thông qua đây sẽ tác động được vào chính trị và Đài Loan. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ của bà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đang xem chiếc máy bay hiện đại chiến đấu cơ F-16 của Mỹ mà gần đây Đài Loan đã đặt mua rất nhiều trước nguy cơ Trung Quốc tái thống nhất Đài Loan trong thời gian bất kể lúc nào. Và Tập Cảnh Bình thì luôn tìm mọi cách để thống nhất Đài Loan kể cả bằng vũ lực và điều đó đã ngày càng bộc lộ. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Để hỗ trợ cho việc thống nhất đất nước, Bắc Kinh đang xây dựng mạng lưới người, những người ủng hộ ở Đài Loan và tăng cường các chiến dịch nhằm thu hút người Đài Loan với các cơ hội kinh doanh sinh lợi để đổi lấy chương trình nghị sự của Bắc Kinh và làm theo điều mà Bắc Kinh mong muốn. Chìa khóa của họ là thuyết phục các doanh nhân như ông Zhang rằng chấp nhận lập trường nói trên là một cái giá nhỏ để trả cho việc tiếp cận thị trường Trung Quốc và các hỗ trợ khác. Một cách khác đó là sử dụng các mạng lưới ủng hộ Bắc Kinh để tạo dựng thiện cảm và hỗ trợ cho đại lục. Quen Lung Cố vấn chính sách của đảng CUPP cho biết CUPP có kế hoạch tổ chức các cuộc hội thảo và các cuộc nhóm họp tại Đài Loan để mở rộng đội quân của mình. Thì như vậy là Trung Quốc thông qua những chính sách lobby và chính sách mở cửa chỉ dành cho những người, những công ty, những tổ chức và đảng phái thân Trung Quốc tại Đài Loan thì uh, qua đó mới có thể làm ăn với Trung Quốc đại lục. Uh, đây là hình thức mua chuộc rất tinh tế và nhiều quan chức tại Đài Loan cũng như các chính trị gia và các công ty đại đại Đài Loan đang vướng phải. Và chính quyền Đài Loan đang tìm cách giảm làn sóng di cư sang Trung Quốc đại lục. Đây là hình ảnh Đài Bắc là thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan và là thành phố trung tâm của một đô thị lớn nhất. Chính phủ Đài Loan cho biết những nỗ lực như vậy là nguy hiểm nhưng không phải là bất hợp pháp với luật pháp nước này. Chỉ bằng cách củng cố luật pháp của mình, chúng tôi mới có thể củng cố hệ thống an ninh quốc gia của chúng tôi. Ông Chiu Chu Cheng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan đã nói với Reuters như vậy. Các cơ quan chính phủ của Trung Quốc được triển khai bao gồm Văn phòng các vấn đề Đài Loan và Bộ Công tác Mặt trận Thống nhất nhằm thống nhất Đài Loan thông qua việc đồng tham gia vào các tổ chức địa phương và tiến hành các hoạt động ảnh hưởng chống lại các chiến dịch ở nước ngoài đi ngược lại chương trình nghị sự của Trung Quốc. Và các văn phòng hội nhóm dân sự đã được Trung Quốc thành lập, dùng nó để chiêu dụ các chính trị gia Đài Loan nhằm xâm nhập và định hướng dư luận sao cho có lợi nhất đối với Bắc Kinh. Đây là hình ảnh Đài Loan tập trận vào năm 2019 bắn đạn thật bằng xe tăng và pháo tự hành ở ngay bờ biển. 
báo cáo công tác Văn phòng các vấn đề Đài Loan ở Thượng Hải đã nói, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho các nhóm và nhân vật ủng hộ thống nhất ở Đài Loan để củng cố và tăng cường lực lượng chống độc lập trên đảo này. Tại tỉnh Láng Giềng, Chiết Giang, một văn phòng thuộc mặt trận thống nhất cho biết trong một báo cáo nội bộ cho rằng họ có liên hệ mật thiết với các đảng tại Đài Loan thông qua thư mời hoạt động cho các chương trình kinh tế và văn hóa ở Đại Lục. Trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm 2016, Liên minh Thống nhất Trung Quốc có trụ sở ở Đài Bắc đã được đánh giá rất cao bởi một quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc vì đã thúc đẩy công việc thống nhất đất nước. Theo một báo cáo từ Liên minh Dân chủ Tự do Đài Loan, một trong số ít các nhóm chính trị độc lập trên danh nghĩa được cấp giấy phép ở Trung Quốc. Và mặc dù là một phụ nữ, nhưng lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn rất mạnh mẽ và liên tìm mọi cách để chống lại chủ nghĩa cộng sản và sự áp đặt đến từ Trung Quốc đối với quốc đảo này. Điều này, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Vũ Nguyễn Thị Kim Ngân của Việt Nam cùng gần 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có thể học tập để mạnh dạn lên tiếng bảo vệ được chủ quyền đất nước trước một Trung Quốc ngày càng hung hăng. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d thứ ba ngày 31 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy bấm video theo dõi và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.